下一起喝一杯啊。之前有谁发过誓，说从今以后都再也不喝酒了？发誓？嗯。谁这么傻，要发这种誓？反正不是我，因为我不。傻了，来，傻瓜干杯！嗯，干！你干嘛？干杯！来，要烦啊！带你去个地方。我不要去。来，到那边喝，赶紧赶紧！来，你来呀！哎呀，走了走了。嗯，帮我记账。哎，你行不行？行。喂，哎，不要管我，小心点啊！慢点，慢点，慢点，小心，小心，小心！嗯，哎，哎呀，这是什么地方？为什么都在晃？还有你，怎么了？你好奇怪，你长得好像。我就是啊<笑>，你不是，何海比你帅多了<笑>。喂，你笑什么？我没没笑什么，没笑什么。我喝水，我要喝水。好好好，好，来，来，来，先下来啊，先下来。哎，哎，来，喝水，喝水。妈对我这么好，我下一摸什么都不需要，我不要人管你，走开！来来来来来，这样是不是舒服点？想吐就吐出来，来，等吐之前跟我说一声啊。是他全忘了，他忘了，我曾经是他最爱的女孩。你呢？你爱我吗？夏一木，我爱你其实我连什么是股份都不知道，也根本不想要，我只要能守在妈妈身边，我就够了。妈妈当然知道，你不是那种争权夺利的孩子，不像他们。可是这件事儿啊，关系到你在夏家的身份和地位，不一样的啊。嗯
Oh, 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 我今天有句话，我必须得说说清楚。你说。来，别动啊，别动啊！我才是夏家的儿子。哥，你小点声。别动啊！我才是阅读图书公司的合法继承人。哥，你喝多了。你们为什么这么对我啊？像我不努力是吧？啊，我是不想努力，我我努力起来，谁都不是我对手。哥，你喝多了，我比谁都能喝。人呢？我在这儿。啊，你，我还有一句话，别动我，一句话，最后一句。你说，你说，为什么要抢走我的财产？啊！哥，你喝醉了，我扶你回房间。别叫我哥啊！我没有资格当你哥，我要回去睡觉。我我扶你回房间。哎呀！哎呀！你你打我！我我我，哥，我扶你回去。不是，别动，往后，往后。好，好，好，我扶你回房间，哥。不，你真打我！我不是故意的，哥。行，下一步，我我给你拼了。你有什么资格管我啊？你就是个骗子、小偷、强盗。怎么了？别动！哎哎，下一步，我给你拼了。妈，我做错什么了？我还是不是老爸的亲生儿子？你说你做错什么了，哥？你每天就知道玩游戏机，你根本就没有资格和我争。你有什么资格对我儿子说三道四的？妈，你怎么老打我？你已经打我三次了，你为什么老打我？想要继承权，先给我振作起来。哥，没事吧？如果我还在这个家待下去，我和妈妈之间，也许就只能变成敌人。我永远都不要和他变成敌人，永远不。不是我女儿的消息就会公开，这是一个重大的格局变化。万一有闪失，我们就会失去阅读。我该怎么办？妈，我到底该怎么办？来来，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢。哎，哎呦，哥，我在说什么了？我是不是打夏夜梦了？你怎么喝成这样啊？哎
，怎么了？我在找夏一沫道歉。哎，哎呦，道什么歉啊？你又没错。我是他哥哥，我们俩从来没动过手，他以后该怎么办啊？你说？怎么办？他早就应该回自己家里去了，还赖在这里不走，还当自己是大小姐，滚回你的贫民窟去吧，那才是你的家。没事吧，哥。走。走。什么都不记得，一梦，我是认真的，可是我不配。你怎么可以这么想呢？啊，早上好。你们这是？哎，一梦，等一下，把那个、那个、那个文件拿到我办公室。哦。我去一下企划部，他们俩不会就谈恋爱吧？有情况，挺好。高总好，早上好，高总好，早。进来，有事吗？爸，高存善怎么回来了？因为圆满吗？因为他，您让这个人回来，也不是完全为了圆满。你先看看这个方案，他确实花了很多心思。这是，您真的准备向网络营销全面转型？这是发展的趋势。虽然这个方案呢还不够全面，可是他的想法非常大胆，所以我在想，我们也是时候该改变一下。前几天我去参加了一个电子科技的博览会，令我非常的惊讶，他们的应用程序研发之后，完全可以取代我们的传统出版。当然了，要改变读者们的阅读方式，也是关键。所以我觉得，应该在。读者体验方面多花点心思，啊，你回去看一下，我们再找时间详细的研究。我明白了。嗯，进来。夏总。爸，我有事先去忙了。好。嗯、对了，一梦。嗯。晚上陪我去见一个人。谁啊？博库天卷的孙孝腾和他的儿子，他一直希望介绍你们俩认识。知道了，夏总。那小高啊，我是爱惜人才的，希望你把心思放在工作上，不要令我失望。您放心，夏总，能得到您的挽留，我真是太高兴了。我一定会更加努力的工作。果然没让我失望。你说过，我回到阅读的日子就是咱们开始正式合作的时候。
。现在我已经做到了。跟我合作，你明白这意味着什么吗？意味着我从此以后要学会身在曹营心在汉，帮孙先生拿到阅读是我唯一的目标。既然如此，我也不妨听听你为什么选择这种方式。尽管你做不了阅读的女婿，但阅读对你并不薄。女婿有意思吗？就算成为女婿，也未必得得到阅读，不过是一个无条件卖力苦干的局外人吧。而我，绝不会输给那个女人。女人？你说的是夏丽阳的女儿吗？没错，是她的女儿。以后你就会知道，夏家的女儿是个多么有意思的人。顾先生。请问你现在能代表孙先生吗？我全权代表孙先生。之前你所说的一切，我们全部满足你。但在年底之前，你如果没让阅读一手，那一切都将化成泡影。放心吧，咱们的合作一定会很顺利。我最后提醒你一句：你不是在为孙先生工作，而是在为自己做事。对不起，请在门外稍候一下。你来干什么？现在是上班时间。不是上班时间，我还找不到你人呢。你带他下去拿药，注意休息啊。好，谢谢医生。看来在你的心里，我连你的病人都比不上啊！你有什么事儿吗？我是来提醒你，不要忘了和夏以沫的约会。我是专程来请你出席的。夏以沫，又是您的新猎物吧？我没有兴趣当这个诱饵。怎么跟你爸说话呢？我说的不对吗？每当你有新的目标，你就会关心起我的个人问题。这样的美意，在十年前我就已经厌倦了。对不起，我还有别的病人。春春，这次我可以向你保证，绝对不是什么猎物。这个夏一沫是个很优秀的孩子，我和他的父亲是很好的朋友，早就想介绍你们认识了。朋友，您这样的人还会有朋友？在你的心里，连妻子都可以出卖。你忘了，我妈是怎么离开你的了？好了好了，我今天不想跟你争论这个，你去也得去，不去也得去。我可不在乎多入股一家医院。你，好了，时间差不多了，准备一下吧。这位孙先生呢？我早就想给你们介绍了。是给咱们阅读投资的博顾天津的孙孝腾吗？对，小高，以后呢，你就负责与他们对接了。好的。爸，难道我们编辑部的事也要向他们汇报吗？再说了，就算是对接，也应该由何案来对接啊。你要对接的，另有其人。夏总，你好。孙董事长，不好意思，不好意思，让你们久等了。没有，我们也是刚到。啊，来，给你们介绍一下，这位就是你孙伯伯，她是我女儿夏以沫。孙伯伯，你好。你好，你好。上次十五周年庆典的时候，我们见过。我记得，夏以沫，嗯，好名字。哎，孙董事长，这位是啊，这是我的儿子孙准。夏总，你好。啊，孙准，你好。哈哈，夏总啊，你看，要不就让这个两个年轻人他们去聊吧。好，贵宾房已经订好了，咱们先上去。好，啊，好，好，好，你们聊聊啊，哎，聊聊。孙主任，陪陪夏小姐。请，请。啊，对了，我给你介绍一下，这位是我的助理高存善，以后很可能会经常打扰你们。这是我的助理小胡。哦，你好，你好。你们相互认识一下，往后我们两家公司的事儿就可以正式交接了。好好。
。听说你是一学双博士，什么专业的？要不叫点东西吃吧，我一会儿要加班。服务员，你很自信吗？你什么意思啊？你从小就不会拘谨，或者说，你的骨子里。透着一股自我感觉良好的气息。你的眉毛长得很浓啊，这样的人一般都是进取心比较强的人。换句话说，就是野心和欲望都很大。鼻子也长得不好，看着有一股轻浮和刻薄的样子。你在说我？这里还有别人吗？你什么意思啊？约我出来见面的人是你，难不成你今天是专门来羞辱我的？还有，我长什么样关你什么事啊？难不成你是天桥上相面的？我请你搞清楚一件事情：约你出来见面的人不是我，是我的父亲。哦，那你今天是为你父亲来证明些什么呢？我只听说你是医学博士。没想到，你是相面的大神。我只想告诉你，我对刻薄、有野心和有欲望的女人一点兴趣都没有。我不知道你对我的父亲有什么兴趣或者目的，但是我们两个绝对不可能。站住！你什么意思？我想你把话说清楚。我的意思难道还不够明确吗？我不想成为我爸的交易筹码。筹码？你要不要这么自恋？你该不会是以为我是来和你相亲的吧？难道不是吗？休想！那最好告辞。站住！要告辞也是我先告辞。什么？你让尹墨和孙孝腾的儿子见面，这是干什么？哎，他的儿子很优秀，而且孙孝腾也跟我提了好几次了。再说尹墨现在跟高存善也不接触了嘛，所以我在想呢。你想给尹墨找个好的归宿啊？你可真会操心。尹墨那是什么脾气，能接受你这样的安排啊？你要操心啊，也该操心操心圆满。这么好的人选，你怎么第一个想到的不是圆满呢？孙家的孩子啊，是医学双博士，你觉得圆满跟他合适吗？再说现在圆满的身份呢，还不能公开。说到底，你看不上你自己的女儿。进。姨母，吃完饭了。爸。不是说吃一个普通的便饭吗？怎么是相亲呢？对，小孙那人不错的。爸，您到底是怎么了？是不是看我太可怜了，要赶紧把我打发走啊？尹墨，你怎么说话呢？你爸爸不是为了你好吗？为我好？您知道别人今天怎么说我来着？人家指着鼻子说我，说我什么眉毛太浓，野心大，鼻子太坚挺，尖酸刻薄。哎,哎,哎，怎么了？你们不愉快？爸，你一直跟我说，不要着急，不要害怕。可是您心里也很着急，很害怕吧？有我这样一个来历不明的女儿，您心里很不安吧？我不喜欢这样不安的爸爸，我更不喜欢让爸爸不安的自己。就算我们回不到从前那样，也尽量不要变得不自然、不认识、不习惯，好吗？哎，尹墨，你去哪儿啊？我还有工作，我先回阅读了。你看看，我说什么来着？你呀，一点都不了解这丫头。她说话，真是一针见血啊！我现在真是有点不安了。怎么了？你是不是遇到什么麻烦了？
，这么晚了还不回家？我在工作啊。你有没有工作，我还不知道。哎，你先回去吧，我还想在这儿一个人待一会儿。我怎么先走啊？这么大的办公室留你一个人在，我不放心。你说，我是不是真的应该离开夏家，回到自己真正的家中呢？那你得先告诉我，哪个才是你真正的家？是那个有血缘关系的家呢，还是养育了你这么多年的家？他们都不要我了，继续待下去就会给大家都带来痛苦。那你能确定，如果你走了之后，他们就没有痛苦了吗？如果你百分之一百确定，可以，你可以走。你现在的一举一动牵扯到很多人，至少我知道夏总肯定是会痛苦。再说了，如果你回到金家，金家会怎么想？这个问题你想过没有？那我该怎么办？哎，嗯，你现在要做的只有冷静，不能在你冲动的时候做这个决定。那我就住在阅读公司，因为现在只有工作，才能让我冷静下来。公司怎么住人啊？那我住酒店，干嘛？跟我走。干嘛呀？告诉你，现在已经很晚了，而且明天要上班，而且你很臭。走，快啊！我哪有很臭？喝，给我泡一个小时再出来。一个小时会死人的。放心，我对虚弱的女人没有兴趣。我只想告诉你，我刚才在外面给你买了新的内衣裤，我给你挂门口了啊。你要记得换上合适是,是吧？对不起啊，我第一次给女生买内衣，而且我又不太会估算，将就一下。你是故意的吧？没有，没有。啊，他怎么变胖了？因为我照顾的好啊。来吧，开动吧。嗯。还有你最爱喝的。
，来吧，先吃菜。这么那个，那又怎么样？我也没想到啊，我以为你平时听的是格瓦纳，没想到这种土渣小调你也蛮爱听的，叫什么来着？青海的花。这什么歌啊？你不觉得这种歌挺好听的吗？它很原始，也很淳朴啊。这种没有任何贩卖艺术的痕迹，就是由衷的唱。好了好了好了，好了别闹了，赶紧吃啊！你啊，就好好在这里住着吧，我要为你保住你的笑容。来吧。说着玩的呢，怎么可能是说着玩啊？妈妈早就想送你一辆车了。妈的心思你还不懂吗？她可能短时间为你争取不了什么股份，买辆车她心里就舒服了。云曼，对不起啊。哎呀，别提这件事儿了，我都给忘了。没关系的，赶快选辆车。今天啊，圆满看中哪辆，妈妈给你买哪辆。真的。这样怎么样？这款式多难看，太老气了吧？老气啊！嗯，哎，这样怎么样？不错。圆满啊，你眼光就是不如夏雨墨啊！你看夏雨墨选的车，性能多好。好，什么都是夏雨墨好。夏如，既然你那么多建议，可要帮圆满好好选啊。选不好，我可饶不了你。没问题啊，放心吧。您需要办理新的车牌吗？啊，当然。那您户口本带了没有？我没带。哎，身份证可以吗？来。您是外地的，外地的手续办起来会特别麻烦。买个车总这么麻烦，外地人就不能买车了。对不起。妈，没事的，您别不高兴。郝老师，嗯，这是我新写的方案，请您过目。月满，这个方案你应该先给夏组长看。可是他不在啊。你要是觉得我的方案还不够资格让您看的话，那就算了吧。呃，没事，放下吧。那我先出去了。好。错过某人亲手做的大餐，我觉得非常非常幸运。吼吼！哼，嗯，我看你还是好好想想，待会该用什么样的词语表达对我的赞美，好吗？遵命，我会尽快回家。
。什么？莲子汤啊？好久没喝了。最近天气燥热，喝点莲子汤啊，对身体有好处。嗯，真好喝。你今天不是跟圆满出去逛街了吗？怎么看起来好像不高兴啊？哎呀，真是气死人了！今天当着我的面啊，圆满被人数落了。数落什么？外地人呗，想给圆满订辆车，结果卖车的那个销售问东问西的，让圆满下不来台。合着现在社会还那么落后啊？外地人有什么可丢人的？既然你知道这样的观念是落后的，还气成这样子。那你也落后了，要不然咱们把圆满的户口迁回来吧。好好的迁什么户口啊？就为了人家多问两句。孩子都已经回来了，户口的事儿不能老拖着不解决。咱们起码应该在法律上给圆满一个保证，免得咱们死了以后起纠纷。难道我马上就要死了吗？话不能那么说，天有不测风云。话虽然难听了点，但确实。你现在急着要把圆满的户口迁回来，那你是盘算着把乙模的户口迁出去？哎呀，嚷嚷什么？要往戏里算，就得那么办。这可不是个小事儿，万一出点什么事儿，从法律上说，圆满就得靠边站。你可真行啊！圆满才回来住多久啊？你就生出这么多事情来？你可别忘了，圆满是你的女儿，乙模也是你的女儿。你生什么气、啊？我这不是和你商量吗？商量？看来你已经下了决心了。行不行？给个话吧。不行。至少现在不行。好，那我索性也挑明了。阅读图书公司的股份必须重新分配。圆满作为咱们夏家的女儿，必须在法律上得到承认和保障。我告诉你，夏雷阳，如果我的亲生女儿在最后什么也得不到。我绝对不会答应。说起来，我也是阅读的股东。阿姨，呀，杨满，今天星期天，你怎么也来了？我想你了，就过来看看呗。今天生意怎么那么好啊？嗯，哎，我来帮忙。不用，先歇着吧。等一会儿何岸来了，咱们就吃饭。何老师今天会过来吗？对呀、啊，前几天就说好了。我不是研究出了几个新菜吗？说做好了，他就过来尝尝。哦，这样啊。哎，怎么了？我听说夏以沫住何老师家了，他们是不是同居了？什么？同居，您不知道啊？对不起啊，都是我不好。到底怎么回事？你快说！我也是无意中听到的。现在夏以沫正在何老师家给他做饭呢。我估计何老师今天不会来这里吃您做的新菜了。什么是个坏胚子，现在果然住到男人家里来了。阿姨，您误会了。你现在马上收拾东西，给我滚！
别看了，人已经走了。走了？那样的女孩子，你让她住到家里来，成何体统？妈，你把尹墨赶走了？我不赶走她，难道让她缠上你不成？妈，你，你真的太过分了。是我过分，还是你们过分？还没结婚呢，就住到一起了，这算怎么回事啊？还和那么一个女孩子。